Je vous propose dans ce tutoriel de faire le dessin d'une maison à partir d'un plan, donc en suivant la méthode de transposition classique. J'ai donc réalisé un plan avec des mesures précises d'une maison sur laquelle vous pouvez voir une vue de dessus et deux vues d'élévation. Donc ce plan-là, on va l'avoir tout à l'heure dans l'image. J'ai également dessiné un personnage donc qui, sur la feuille de papier, aura des yeux situés à 8 mm au-dessus de la ligne de terre. Donc, ça nous indique où on va mettre notre ligne d'horizon. Et j'ai également un gabarit de découpe à l'échelle, dont on va servir pour faire une petite maquette. Donc, on va faire un petit peu de magie. C'est le seul tour de magie qu'il y a dans ce tutoriel. Tout le restant, c'est vraiment du dessin de géométrie. Alors, on est maintenant prêt à réaliser notre dessin en perspective et on a du pain sur la planche. On va commencer par la vue de dessus. Et euh, je dois placer dans un premier temps le plan d'image que je vous suggère de mettre à une hauteur précise de 8,7 cm du haut de la page. Sur ce plan d'image, on va aller déposer l'objet qu'on veut dessiner en perspective sur un point qu'on appelle le point de contact et que je vous propose de mettre également à 12 cm, donc du côté droit de la feuille. À partir du point de contact, on va tracer une perpendiculaire, donc qu'on va nommer la perpendiculaire, qui est l'endroit où l'observateur va se situer pour regarder la scène. En fait, c'est ce qui détermine la direction de son champ de vision et son champ de vision doit être perpendiculaire au plan de l'image. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la perpendiculaire. On va aller se passer deux points de fuite, chacun à 1 cm des côtés de notre image. Et à partir de mes deux points de fuite, et de ma perpendiculaire, je vais aller déterminer la position de mon observateur. Donc, je veux euh, mettre une équerre, ou dans ce cas-ci, une feuille de papier là, avec un angle de 90 degrés. Donc, à la croisée de mes deux points de fuite et de ma perpendiculaire, ce qui, dans mon cas, m'amène vraiment dans le bas de ma page. Donc, je suis à peut-être à 3 mm là, du bas de la page où je vais aller installer mon point d'observation. À partir de mon point d'observation, je vais tracer des lignes qui vont aller rejoindre mes points de fuite. Lignes que je nomme les parallèles. Pourquoi? Parce que ces lignes doivent obligatoirement être parallèles avec l'angle dans lequel on va mettre notre plan de dessus de l'objet qu'on s'apprête à dessiner. Alors, pour ça, je vais prendre des mesures. Je mesure la distance entre ma parallèle et mon point de contact. Donc, je suis personnellement à 9,8 centimètres. Je me fais une ligne, donc une ligne qui est parallèle avec la parallèle, et je veux me euh, faire une autre ligne ici. Je vais me servir d'une feuille de papier, ça m'apparaît plus simple, étant donné que j'ai un 90 sur ma feuille de papier et que mes lignes sont à 90, je devrais arriver au même résultat avec un peu moins d'effort. Voilà. Et je suis donc prêt à venir déposer donc, le plan de dessus de ma maison que vous pouvez dessiner là, sur votre feuille de papier et qui mesure donc 50 mm dans cette direction, 70 mm dans cette direction et donc, le fait du toit est à 25 mm de part et d'autre. Donc, j'ai une ligne de séparation euh, au centre qui va nous être utile tout à l'heure. Et j'ai également une 
petite porte sur euh, le côté gauche de la maison, donc qui est située à 10 mm du euh, rebord et elle a une largeur de 6 mm dans le plan. Alors, avant de poursuivre, je vous donne quelques explications des raisons pour lesquelles euh, j'ai euh, choisi ces mesures-là. Euh, D'une part, j'ai procédé un peu à l'envers. J'aurais pu euh, commencer par mettre la maison n'importe où, décider d'un endroit où je mets le regardeur n'importe où, et par la suite aller chercher mes autres mesures. Donc, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne dans la réalité. Cependant, euh, imaginons que je prends un personnage qui regarde dans cette direction, donc avec un plan de l'image euh, qui est euh, horizontal. Si j'avais disposé donc ma maison dans, cette ang dans cet angle-là, j'aurais dû me faire une parallèle qui soit parallèle à l'angle de la maison à partir du point de l'observateur. Et là, j'aurais dû aller porter mon point de fuite bien en dehors de l'image. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'abord d'établir mes points de fuite euh, afin de les mettre à l'intérieur de l'image. J'ai positionné mon observateur aussi pour qu'il soit à l'intérieur de l'image et donc j'ai euh, placé, orienté ma maison en conséquence et non pas euh, l'inverse. Une question que je me fais régulièrement poser, c'est pourquoi le plan de dessus doit-il toucher au plan de l'image? La raison, c'est que c'est plus simple comme ça. Ça me permet d'avoir une référence dont les mesures sont à l'échelle 1-1 par rapport à mon plan. Euh, je vous explique ça en détail. Le plan de l'image, c'est l'équivalent de la feuille sur laquelle je vais réaliser mon dessin, mais vu à la verticale, comme si on regardait uniquement sa tranche. Éventuellement, on va faire basculer cette feuille-là dans un autre angle afin de dessiner le restant des éléments. Donc, j'ai un observateur qui regarde une maison qu'on voit de dessus à l'heure actuelle. Cette maison-là baigne dans la lumière donc, elle reflète la lumière dans toutes les directions, mais les photons qui émanent de cet objet-là se concentrent au fur et à mesure qu'ils s'approchent de l'œil de l'observateur pour former l'image, euh, donc à l'intérieur de, de son œil. On peut donc dire que l'image de la maison rapetisse au fur et à mesure qu'elle s'approche de l'observateur. Et ce qui nous intéresse, c'est quelle est la largeur de cette image-là au moment où elle traverse le plan de l'image qui constitue... Donc, le plan sur lequel on va éventuellement faire notre dessin. Alors, pour cela, on trace des lignes qui partent des coins, donc des extrémités de notre plan de dessus. Et qui rapetissent au fur et à mesure qu'elles s'approchent euh, de l'observateur. Donc, c'est le cas notamment des coins les plus extérieurs. Hein, ils ont... Ils ont rapetissé un, un peu au moment où ils traversent le plan de l'image. Par contre, le coin ici, lui, comme il touche au plan de l'image, ben, il n'a pas commencé à rapetisser. Donc, on peut dire que sur le plan de dessus, le point qui est à l'échelle, c'est celui-ci et ça va être très utile. Donc, la perpendiculaire par la suite va nous servir de référence pour mettre les mesures à l'échelle euh, pour euh, faire euh, la suite de notre euh, image. Donc, on aurait pu mettre le plan de l'image sur d'autres coins, ailleurs dans l'image, bon, ce serait vraiment compliqué la tâche pour arriver à faire un dessin de perspective. Donc, une autre question que j'ai parfois, c'est pourquoi placer précisément les points de fuite ici, sur le plan d'image? Euh, la réponse est que ce ne sont pas tant les points de fuite que la perception des points de fuite par l'observateur. Les points de fuite, au fond, ils sont situés dans la vue de dessus, à l'infini, sur la ligne d'horizon, mais dans cette direction-là, en fait, dans la direction, euh, dans des directions parallèles aux angles euh, de mon plan de dessus. Donc, si tu es très, très loin, mais c'est là, à ces endroits précis où elle croise le plan de l'image. Donc, c'est là où je les représente. C'est ce qui m'intéresse. Euh, donc, tout, en fait, dans la vue de dessus, euh, tout ce qui m'intéresse concerne toutes les mesures que je mets sur le plan de l'image. Donc, maintenant que notre objet est situé, que notre plan d'image est fait, que notre perpendiculaire est fait, que nos points de fuite sont placés, que nos points de projection sur le plan d'image sont placés, on est maintenant prêt à passer à la vue en élévation. Donc, il est maintenant temps de faire basculer mon plan sur le plan d'élévation. Alors, pour cela, je vais choisir de mettre ma ligne de terre, donc qui est 
l'endroit où la maison va venir s'accoter sur la terre. Je peux la mettre n'importe où dans l'image. Donc, plusieurs euh, personnes considèrent que le plan de l'image devient la ligne d'horizon et vont placer la ligne de terre donc à la hauteur du regardeur. Cependant, ça fait en sorte qu'on a plein de lignes qui se s'entrecroisent. Donc, euh, le plus simple euh, est encore de la descendre un peu. Je vais, euh, pour ma part, aller la placer à tiens, 3 cm au-dessus du sol. Et au-dessus de cette ligne de terre, je vais venir placer ma ligne d'horizon que j'aurais pu placer n'importe où, mais j'ai choisi pour cette image-là euh, donc de positionner un personnage au niveau de la ligne de terre. Donc, on va avoir une vue très naturelle de la maison. On n'aura pas une vue là, euh, en avion ou à vol d'oiseau. Donc, euh, ma ligne d'horizon va être située à peu près ici. Euh, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de descendre mes points de fuite au niveau de la ligne d'horizon, de les faire basculer. Donc, je pars de mes points de fuite. Donc, j'avais la largeur entre mes deux points de fuite. J'ai maintenant la hauteur de mes points de fuite par rapport à la ligne de terre. La prochaine étape consiste à reporter mes figures de profil sur ma vue en élévation. Figure que je vais venir porter ici sur ma ligne de terre. Je peux les mettre n'importe où sur ma ligne de terre. Au fond, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte présentement, ce sont les mesures en hauteur de mes deux vues de profil. Donc, la vue de droite correspond à cette vue de la maison et la vue de gauche correspond à l'autre vue de profil. À partir de mes vues de profil, je vais me tracer des lignes qui vont croiser ma perpendiculaire. Donc, ça, c'est pour la hauteur de la maison. Cette ligne correspond à l'endroit où le toit commence. Enfin, j'ai une ligne qui correspond à l'endroit où la porte, ici, s'arrête. Et j'ai finalement la ligne de terre qui correspond à l'endroit où la maison est déposée. Alors, je sais, par rapport à mon point de contact, que cette partie-là de mon plan de dessus est à l'échelle 1-1 parce qu'il vient toucher au plan de l'image. Je sais donc que cette ligne, donc qui mesure 45 mm, constitue la hauteur à l'échelle 1-1 de ma boîte capable. Je vais, à partir de cette ligne maintenant, tracer la boîte capable, c'est-à-dire la boîte en perspective qui est en mesure de contenir la maison. Donc, je pars de ma ligne de terre et je m'en vais vers mon point de fuite. Je pars du haut de ma maison vers le point de fuite et je fais la même chose pour la face gauche. Donc, je trace mes lignes de part et d'autre. Je peux maintenant enlever mon regardeur. Alors, on voit les faces de gauche et de droite de ma boîte capable qui sont en train d'apparaître. Je veux maintenant savoir où ces faces s'arrêtent. Et c'est au fond ma vue de dessus qui me les donne. Donc, ce sont mes points de projection, gauche et droite, qui vont me donner cette information-là. Donc, je prends mon équerre et je glisse un point de projection vers le bas. 
je glisse un autre point de projection vers le bas et j'ai ici les limites extérieures de ma boîte capable. Je vais maintenant aller dessiner les faces cachées de ma boîte capable. Donc, je sais que ma face arrière passe par mon plan de l'image à cet endroit. Je vais le descendre. Et si mes mesures sont bonnes, donc mes fuyantes à partir de mes coins extérieurs devraient se rejoindre donc à cet endroit donc qui avait été déterminé par mon point de projection arrière. Je vais faire la même chose pour le bas de la maison. Donc je pars de mes points extérieurs, je les envoie vers mes points de fuite. Et j'ai maintenant une image en trois dimensions de ma boîte capable qui est en train d'apparaître. Euh, je sais que le toit de ma maison s'arrête donc à 20 mm à partir de la ligne de terre. Donc c'est ce qui est indiqué ici sur mon plan et c'est ce qui est repris par la ligne euh, qui lie là mes deux faces euh, de la maison. Mais je n'ai pas encore euh, subdivisé ma boîte capable pour euh, reporter cette mesure-là en perspective. Alors je vais le faire maintenant. Je m'en vais vers mon point de fuite d'un côté. Je dessine ma fuyante de l'autre côté. Je repars sur une autre face, donc en direction de mon point de fuite de droite. Et j'alterne à nouveau, donc en direction de mon point de fuite de gauche. J'ai maintenant subdivisé ma boîte capable. Donc j'ai une face ici à droite qui correspond au profil droit de ma maison que je dois encore subdiviser pour venir faire la pente du toit. Donc, je vais partir de mon plan pour aller réaliser deux nouveaux points de projection. Donc, ici, je m'enligne avec mon observateur. Et là, Que je vais maintenant glisser vers ma vue d'élévation. Pour connaître le sommet en perspective de mon toit. Alors je n'ai plus qu'à relier mes points. Donc de la base de mon toit jusqu'au haut de mon toit d'une part. Autre point de la base de mon toit jusqu'au haut. Je fais la même chose de ce côté-là. Et ici, il faut que je discrimine bien mes traits. Ça commence à faire euh, un paquet de traits. Et je vois vraiment maintenant ma maison qui commence à apparaître. Je vais relier donc euh, mes deux points qui déterminent euh, le dessus de mon toit. Et si mes mesures sont bonnes, ces deux points devraient passer par mon point de fuite puisque c'est une ligne qui est parallèle à toutes les autres lignes. Donc, ça confirme que euh, mon dessin est exécuté correctement. Et il me reste un dernier élément à placer, qui est la porte. Donc, la porte, on se souvient, elle est à une hauteur de 10 mm à partir de la ligne de sol. Donc, au niveau de l'arête la plus rapprochée de ma maison, elle arrive à cette hauteur-ci. Donc, je suis à 10 mm. Euh, mais je dois savoir euh, quelle est sa hauteur en perspective. Donc, je tire une fuyante vers mon point de fuite. C'est très, très proche à la ligne d'horizon. Donc, c'est à peine si j'ai un dénivelé, mais quand même, j'ai euh, une hauteur qui est un peu plus petite. Et en ce qui concerne sa largeur, ben, je vais partir de la vue de dessus pour la déterminer. C'est la raison pour laquelle je l'avais mis dans mon plan sur la vue de dessus. Donc, je tire mes points de projection d'une part. Et d'autre part, et avec mon équerre, je descends ces points de projection au niveau de ma maison. Donc, j'ai maintenant ma porte qui est située ici. Alors, je suis maintenant prêt à ancrer mon dessin pour faire ressortir les lignes qui sont justes. 
J'ai maintenant tous les éléments pour le faire. Et je peux maintenant effacer mon dessin. Alors, j'ai placé un plan de l'image sur le dessin que j'ai fait. Je viens placer ma maison. Je pars avec mon dessin et je viens positionner mon dessin au niveau du point de contact avec ma maison. Et je vais maintenant aller positionner la caméra exactement à l'endroit où se trouve le regardeur. Donc, tant au niveau de la distance euh, par rapport à l'objet que de la hauteur par rapport à la ligne de terre. Et on constate que le dessin que j'ai réalisé se superpose parfaitement avec le modèle en carton qui se trouve derrière.